ఎంత వీళ్ళందరి గురించి క్షుణ్ణంగా నాకు తెలుసు నువ్వు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రతిభ గల ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలు రాకుండా బంధు ప్రీతికి లంచుకుండే తనానికి దాసుడవే అనేక మంది యువకుల బంగారు భవిష్యత్తును మంట కలుపుతున్న రాస్ ఖేల్వి నువ్వు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీసర్ ప్రయారిటీలో ఉన్న నిరుద్యోగులకు ఏజ్ బార్ అవుతున్నా పట్టించుకోక నిన్నగాక మొన్న రిజిస్టర్ చేయించుకున్న వాళ్ళ దగ్గర లంచాలు మేసేసి అర్హత గల యువకుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న స్కౌంట్రాలు నువ్వు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఎన్నో ఉపాధ్యాయ పదవులు ఖాళీగా పడి ఉన్నా వాటిని ఫిలప్ చేయకుండా అటు నిరక్షరాస్యతకు ఇటు నిరుద్యోగానికి కారకుడు అవుతున్నా నువ్వు పోలీస్ రిక్రూటింగ్ అథారిటీ దండిగా లంచాలు పిండేసి ఊచకాడవాడని ఊరపొట్టగాడని సెలెక్ట్ చేసి ధైర్య సాహసాలు గల యువకుల్ని అణగదొక్కడమే కాక మొత్తం పోలీస్ వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేస్తున్నా ఈనాటి ఈ సమాజంలో మాలాంటి యువకులు నిరాశ నిస్పృహలతో ఇలా తయారవడానికి కారకులు ఎవరు మీలాంటి చీర పురుగులే పురుగులే ఈడి మొద్దు నిద్ర పాడై పాను కర్రెక్కడ దచ్చింది అరే ఊరుకోండి బామ్మ గారు పాపం రాజా పొద్దుపై ఇచ్చినట్టున్నాడు కాసేపు పడుకోనివ్వండి పొద్దుపై రావటం ఎందుకు పొద్దెక్కడా పడుకోవటం ఎందుకు నీకు తెలియదు నువ్వు నీ పెళ్ళ మిట్ట గారాబం చేయబట్టే అటు సోమవారి తయారయ్యాడు సోమవారి గింబేటే మిట్ట మధ్యాహ్నం దాకా పడుకోవడం మూలంగా ఇంటికి ఉపయోగం దేశానికి ఉపయోగం తెలుసా దేశానికి అవును మరి నాలాంటి వాళ్ళకు ఉద్యోగం రాకపోవడం వలన స్ట్రైకులు చేసి బస్సులోకి తగల పెడతామా అలాంటి వేహి చేయకుండా యువతలు నిద్రపోవడం మూలంగా దేశానికి ఎంత ప్రశాంతత లాభం ఏమ్మా కానీ సంపద లేనోడు మూడు పూట్ల మిక్కితే ఇంటికి ఎంత ఖర్చు అందుకే అర్ధరాత్రి వచ్చి మిట్ట మధ్యాహ్నం దాకా నిద్రపోతాను దాని మూలంగా రాత్రి భోజనం తెల్లారి కాఫీ టిఫిన్లు నీకు ఆదా కాదా ఏనా ఇక పెద్దనే అంటావా వాడు మధ్య తగ్గత మనిషి బోర్డు బరువు బాధ్యతలు ఉంటాయి పది మందికి సమాధానం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి పొద్దునే లేవాలి ఇక సీతమ్మ లాంటి వదులు అంటావా ఇంటి చాకరీ బోర్డు అంత ఉంటుంది ఆవిడి పొద్దునే లేవాలి ఇక చిన్నన్నయ్య ఇదిగో వీడు ఒక పుస్తకాల పురుగు ఎప్పుడెప్పుడు ఐఏఎస్ పాస్ అయిపోదా అని ఉంటుంది కాబట్టి తను పెందడే లేవాలి ఇక చిన్నపిల్లలు పొద్దునే ఆడుకోవాలి చదువుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు పెందడే లేవాలి నువ్వు నేను ఎందుకే పెందడే లేవటం నా మాట విన్న ఆయనమ్మా నువ్వు నాతో పాటు అర్ధరాత్రి వరకు గాలి తిరుగులు తిరిగి ఇంటికి వచ్చి నిద్రపోయి లేటుగా లేచామనుకో ఇంటికి ఖర్చు తగ్గుద్ది నాకు నాకు నీ దశ తగ్గుతుంది నువ్వు చేయాల్సిన పనులు వదులుతో చేస్తావు నేను ఇంటికి ఎక్కడ పెడతావు అనుకుంటే నువ్వు ఎదురు వస్తావా అయినా ఈ వయసులో నువ్వు చేయాల్సిన పనులు ఏమిటి నాకు సేవలు చేసుకోవటం ఏంటి తాతయ్య ఎలాగో సేవలు చేయలేదు నాకు సేవలు చేసుకో దేవుడు మెచ్చి నీకు స్వర్గ దూరాలు తెలుస్తాడు తీర్మానించుకున్నావా అమ్మకి తప్పేటట్లేదు మనకున్న అప్పులకి ఇల్లు కాదు కదా ఈ వీధి మొత్తం అమ్మినా ఏమి తీరు నువ్వు మీ తాత రెక్కలు బొక్కలు చేసుకుని ఇల్లు కట్టించాడ్రా నా బంధులో ప్రాణం ఉండగా అమ్మ నేను నన్ను చంపుకు తిన్నంత ఒట్టే ఈ మాత్రం దానికి అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు లేనమ్మా అమ్మలే ఆ తెప్పలేవో నేనే పడతాను అన్నయ్య అసలు గొడవేమి లేకుండా నేనే చదువు మానిస్తే అయ్యి బాబోయ్ భలేవాడువే చదువు మానేస్తానంటావేంటి 
నువ్వేదో కలెక్టర్ అవుతావు ఇంటెల్ పాదిని ఉద్ధరిస్తావు అని మేమంతా నీ మీద ఆశ పెట్టుకుంటే తప్పరా అన్నయ్య ఆ పని చేయకు అవును ఇప్పుడు నీ అయ్యే చదువుకి ఎంత ఖర్చు అవుద్ది ఢిల్లీ దాకా వెళ్లాలంటే ఐదు వందలు ఖర్చు అవుతుంది ఆ పైన ఎగ్జామ్ ఫీజు ట్యూషన్ ఫీజు పాత బాకీలో కలిసి కనీసం పాతికి వేలవుతుంది పాతికి వేలా మా బాబే అంతేనా పాతికి వేలంటే ఇదిగో మా పెద్దనే సర్దుకుంటాడు సర్దుకోపోతే నువ్వు సర్దుకుంటావా ఏ పరిస్థితుల్లో నీ చదువు ఆగిపోవడానికి వీలేదురా ఎంత ఖర్చు అయినా సరే తప్పు సంగతి నేను చూస్తాను నువ్వు నీ ఏర్పాట్లో ఉండు అదిగో వచ్చారు నీ గాడిది గ్యాంగ్ పూసే గాడిది వచ్చి మేసే గాడిదని చెడగొట్టిందంట మెయిట్ పోయిందిగా ఇక లేచండి నాయనమ్మా సాయంత్రం వచ్చేసరికి మునక్కాయ కూరలో ఉప్పు చేపేసి వండి పెట్టవా మునక్కాయన్ని ఉప్పు చేప వండి పెట్టలే కొంటిదానా మీ తాత ఇట్టాగా ఏడిపిచ్చు తినేవాడరా ఈడి అన్ని ఆయన పోలికలే ఏంటి రోజు మన ప్రోగ్రాం ఏముందిరా షారా మామూలే ముందుగా ఉద్యోగాల వేట తర్వాత అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ కోడుగూసే వాళ్ళకి ఇల్లు చేరుకోవటం హిందూ వదలకే మీ ఓటు మా నాడికి రాజకీయాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ అప్పట్లో మనందరం కలిసి హిందూ వదల జిందాబాద్ అనుకుంటే ఈ పాటికి ఒక్కొక్కటికి పది ఉద్యోగులు ఉండే హిందూ వదల బోలో స్వతంత్ర భారత్ బోలో స్వతంత్ర భారత్ అన్నయ్య చాలా మరగయ్య ఓ నువ్వు తస్తారా అవలా బోర్డు కనకాంబరం నీకు ఇంకా కుర్రతనం బాగాలేదురా నువ్వు కాన్వెంట్ ఎక్కువ కాలేజీకి తక్కువను చిన్న పిల్లలు బట్టల మీద సిరాజ్ అల్లుకున్నట్టు మొహం మీద నెత్తురేంట్రా చుక్కా గోరు వెచ్చ నీళ్లు బొచ్చుకు వాళ్ళు తీసుకురా ఈ నీళ్లు తీసుకెళ్ళి మన గులాబీ మొక్కలకు పోయి ఆపండ్రా రే ఈ చలపతి కట్టడ్డానికి ఎక్కువ తగలడ్డానికి తక్కువగా తయారయ్యాడు చుక్క వీడు కార్మిక నాయకుండా నా మీదే కాలు రెత్తిలా అయిపోయాడు పాపం సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాయి ఓహో నీ తసారావులా బోర్డు బలేవోడు అయ్యా ఎస్పి బెల్లం మీద ఈగలు కళేబరాల మీద రాబందులు నేరస్తుల మీద మీ డిపార్ట్మెంట్ బలేగా వాలిపోతారా ఎలా పసిగెడతారో కానీ చుక్క ఆ బేసిన్ లోపల పెట్టి పళ్ళెం బట్టరా చూస్తారేంట్రా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని మీరు వాడుకున్నంత ముద్దుగా మరి ఎవ్వరూ వాడుకోరు ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ థ్యాంక్ యూ వారి చేతికి మా చుక్క కన్నాంబకి ఎక్కువ కాంచనమాలకు తక్కువ నైస్ గైడ్ ఏమిటి సార్ ఈ మద్దతు కూడా మామూలు పల్లెవేనా అయినా అదేం తక్కువ అమౌంట్ కాదు లకారం నమస్కారం ఎస్పి గారు హాయ్ చుక్కి ఏమండి ఒక కేసు తెచ్చాను మర్డర్ చేసి పెట్టాలి ఏమయ్యా సిద్ధాంతి నీకు ఏమైనా మతిపోతుందా మర్డర్ల గురించి పోలీసు వారి ముందు జంకు గొంకు లేకుండా మాట్లాడేస్తా ఆయన దగ్గర మనకు జంకు ఎందుకండి ఆయన పళ్ళెం ఆయనకు ముడుతూనే ఉందిగా ఎటు వచ్చి ఓ పక్క మర్డర్ కేసు చూపిస్తున్నాను మరో పక్క మరణ మొత్తాలు పెడుతున్నాను నా విషయంలోనే కథ చిన్నదు చూస్తున్నారు ఇది ఏమైనా బాగుందా చుక్క మా సిద్ధాంతి శని గ్రహానికి ఎక్కువ శుక్ర గ్రహానికి తక్కువ నవ్వుని పళ్ళుని ఒకేసారి మూసేయి ముందు కేసు మాఫీ చేసే పని చూడు ఏం పాపా కళ్ళు కనబట్టాలా కాస్త మనసు చూసుకు నడుపు కారు ఎంత పొగర్రా దీనికి ఏంటి సార్ ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నారు అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ నుంచి టికెట్లు ఎక్కడ టికెట్లు చింపేసే కదండి లోపలికి పంపిస్తారు ఏంట్రా లాజికల్ మాడుతున్నా
अंतगा चेना <laughs> 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 ममकार चावक प्रेम तीरक मल्ली रूप में जन्म ऐडिया प्रिया चूड़ शबरी इकट्ठे लेट वा पुदे की लेचना यह पनी चेसना चयकना चूड़ी <laughs> विन
ఇలా అండి రాఘవ్కు పంపించాల్సిన పాతిక వేల గురించి ఏం ఆలోచించారండి అదే అర్థం కావటం కనీసం ట్రైన్ ఛార్జీలకైనా ఇచ్చి నాలుగైదు రోజులు ఎలాగోలా ఆ పాతిక వేలు పంపిద్దామని చెబుదాం అన్నా ఈ ఐదు వందలు అయినా పుట్టేటట్లే ఒక పని చేయండి నా దుద్దులు తాకట్టు పెట్టి వద్దు లక్ష్మి వద్దు ఈ సంగతి తెలిస్తే రాఘవ్ అసలు చదివే మానేస్తానంటాడు నేనే ఇంకో ప్రయత్నం ఏదైనా చేస్తాను గురు బ్రహ్మాండమైన ఐడియా ఈ డొక్కు కెమెరా అమ్మేస్తే కనీసం రెండు వందలైనా రావచ్చు నేను టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినప్పుడు మా నాన్నగారు కొనిచ్చిన వాచ్ ఇది ఇది అమ్మితే వంద గ్యారంటీ ఈ కళ్ళ చూడు ఉండ్రా ఇవన్నీ అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుతో కనీసం మా అన్నని ఈ రాష్ట్రంలో దాటించలేము ఇంకా ఐదు రాష్ట్రాలు దాడాలతాను అదే చూడరా రెండు వేలకు ఒక రూపాయి తక్కువ అయితే కెట్టదరంటే జిడ్డులో పట్టుకుంటారు ఏం జంటల్మెన్ గారు ఏంటి గొడవ ఏం లేదు బాబు మా ఇంట్లో అద్దెకున్న మనిషిని ఖాళీ చేయించి పెట్టవయ్యా అన్న కాస్త రౌడీజం చేసి దానికి రెండు వేలు అడిగాడు కొంచెం తగ్గించుకోవయ్యా అన్న చాచి లంపకాయ కొట్టాడు ఇదిగో మంచి పేరం వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారా నీ ఇల్లు ఖాళీ చేసి పెడతాం వెయ్యి రూపాయలు ఏంటి పదండి అవన్నీ మా వల్ల కాదు మా గురువు వల్లే అవుద్ది అడ్డి వెయ్యి రూపాయలకు మంచి పేరం ఒప్పుకున్నా గురు నువ్వు కొంచెం రౌడీజం చేసి ఇల్లు ఖాళీ చేసి పెట్టాలి రౌడీజం చేసి పెట్టాలా మీరొక్కసారి వచ్చి చూడండి అది ఆడది అనుకుంటే మీరు తలొక తను నన్ను తనండి ఇదక్కడ ఆడదరా అనుకుంటే మీ హెల్ప్ మీరు చేయండి మీ డబ్బులు మీరు తీసుకోండి ఇదేనండి ఇల్లు చెప్పాను గా వెళ్ళు తప్పదంటారా మరేం భయం లేదు వెళ్ళు వెంట్రా వద్దు వద్దు అన్నాను వెళ్ళు వెళ్ళు అన్నాను తీరా లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అది మాత్రం ఆడదు కాదండి బాబు దీని సంగతి నేను చూస్తా నా చేయి పట్టుకుని బజార్కి లాగేంత మగాడు అనువు ఎంత ధైర్యం నిన్ను చేయి చూసేది అంత రఫ్ ఉందా నాతో పెట్టుకోకు రఫ్ ఆడించేస్తా నువ్వు నాతో పెట్టుకోకు నీ పని చెప్తాను చూడమ్మత్త అప్పాయమ్మ వెంకాయమ్మ సీతమ్మత్త పీకు నీ బోర్డు పీకు చిన్నాయ్ నువ్వు రేపే ఢిల్లీ వెళుతున్నావు వారం తర్వాత ఆ పాతివేలు నీకు అన్నయ్య పంపిస్తాడు ఇదిగో నీ ప్రయాణపు ఖర్చులు ఐదు వందలు ఏంటి అన్నయ్య ఏమన్నాడా అన్నయ్య ఆజ్ఞ అనుకో నా రిక్వెస్ట్ అనుకో ఇస్తున్నాను తీసుకో ఈ డబ్బు నీకెక్కడిది యక్ష ప్రశ్న వెయ్యొద్దు ఇస్తున్నా తీసుకో అంతేగాని ఎక్కడి నుంచి వచ్చా ఎలా వచ్చా అని డీటెయిల్స్ మాత్రం అడగాలి డబ్బులు నీకు ఎక్కడైరా చెప్పేనా యక్ష ప్రశ్న నేను ఇప్పుడు వివరాలు ఏమి అడగద్దు అన్ని తర్వాత వివరంగా చెప్తాను వివరంగా చెప్తాడు వదినా తప్పు వదినా వదినా ఏం బాబు ఇదిగో వదినా అన్నయ్య కోరిక ప్రకారం నీకు పట్టు చీర 
బంగారు నగలు బంగారు నగలు బంగారు నగలు అంటే బంగారు లాంటి గిల్ట్ నగలు అయితే రాత్రి మేము మాట్లాడుతున్న మాటలు అన్నయ్య ఇప్పుడు వివరాలు అడగద్దు అన్ని తర్వాత వివరంగా చెప్తాను అన్నానా ఇప్పుడు వివరాలు ఏం అడగద్దు తర్వాత అన్ని వివరంగా చెప్తాను అన్నాడు ఆ వివరాలు నేను చెప్తాను ఇది ఇంటిదాకా వస్తుందని తెలిసి అక్కడే నరికి పాతేసేవాడిని ఎవరమ్మా నువ్వు సామాన్తో పాటు దిగిపోయా ఇంట్లో వచ్చింది కాకుండా గది గది వెలుగుతున్నా నా సీల ఏ గదిలో భద్రం అవుతుందో చూసుకుంటున్నాను నీ సీల కోట ఇంటికి పెద్ద దిక్కులో ఉన్నారు పైగా ఆడవాళ్ళలాగా ఉన్నారు ఈ ఆడదాని బాధను అర్థం చేసుకోండి ఈ భారతదేశంలో ఒక ఆడదాని శీలానికి భద్రతలేదా కనీసం ముందర బొత్తాలు భద్రంగా పెట్టుకో నా సీల బంగారు చూసారా మీ ముందు ఇలా చూస్తున్నాడు అలా నలుగురులోను అడిగితే తల ఒక తను తంతారేమనని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చా ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఆ అమ్మాయికి దిగు సంబంధం ఏమిటి అయ్యో దేవుడు నువ్వు వచ్చావా అవును శబరి నా శబరి ఆవేశం చూసి ఏం జరుగుంటుందా అని వచ్చాను ఏం జరిగింది ఇంకా ఆవేశం ఏమిటయ్యా నీ ఎవరితో పుట్టిన నీ మనవుడు ఏం చేశాడో చూడు ఆ అమ్మాయి నవ్వన్నో తీసుకొచ్చాడు ఎవరైనా మన ఇంట్లో అంటా ఉందా శబరి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా చెన్ను వాడు అలాంటి వాడు కాదే మనవసరంగా సమర్థిస్తున్నావు ఆ పిల్ల దిక్కు ముక్కు లేని ఆడదాన్ని భద్రతలో నీ ఇంట్లోనైనా ఉన్నాననుకో నా సీలు రౌడీల పాలవదా పోనీ భద్రత గల ఇల్లు ప్రయత్నిద్దాం అన్నా వేల మీద డిపాజిట్ కట్టాలి సీలవతనైనా నేను అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాను నేను అమ్మాయి విషయంలో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను నువ్వు నాకు అడ్డు పడ్డావా నా మీద ఒట్టి నీకు అనుకూలమైన ఇల్లు దొరికే వరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండమ్మా నిజమండి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు బామ్మ తప్పుకొని చిన్న బాబు గారు బామ్మ మీరైనా నా బాధను అర్థం చేసుకున్నారు నా రూమ్ ఎక్కడా రైటా లెఫ్టా రైటే బాత్రూమ్ ఏమిట్రా వేలు చూపిస్తా ఒకవేళ కదే మొత్తం ఐదు వేలు చూపించి ఇక్కడే ఉండు అంటున్నా తీసుకెళ్తున్నారు కార్మిక నాయకుడిని చంపింది మీరే నన్ను ఒప్పుకుంటారా లేదా నువ్వేనా తొట్టి గ్యాంగ్ కి లీడర్ వి తొట్టి గ్యాంగ్ కాదు అనుకుంటే ప్రాణాలు తోడే గ్యాంగ్ ప్రాణాలు తోడే గ్యాంగ్ అందుకే ఆ కార్మిక నాయకుడు ప్రాణాలు తోడేశారు అవునా ఏమిటి మర్యాదగా నేరం ఒప్పుకో లేకపోతే మేమేం చేస్తాం మాకే తెలియదు మీకే తెలీదా పాపం ఆయనకి తెలీదంటారు మర్యాద రాగీ అని నోరు పరేసుకున్నావో చేయి చూడు ఎంత రఫ్ గా ఉంది రఫ్ పడించేస్తాడి ఆగాలి 
కార్మిక నాయకుడు చంపింది ఏకాంబరమేనని నేను ఓ జర్నలిస్ట్ గా పేపర్ లో రాశాను కూడా ఆ విషయం ఊరందరికి తెలుసు అయినా మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరు ఏమంటా కబుర్లు చెప్తున్నావు కబుర్లు కాదు జనం దగ్గర ఉన్నవి కంకర్ రాళ్ళు ఒక కార్మిక నాయకుడు దారుణంగా హత్య చేయబడితే మీ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అని ఈ జనం మిమ్మల్ని నిలదీయడానికి వచ్చారు దోషుల్ని లోపల పెట్టి తగిన విధంగా శిక్షించి అసలు విషయం రాబడుతున్నాం ఇందులో మీరు వచ్చారు ఎవరండి దోషులు నిరుద్యోగులైన ఆ యువకులు మీ పోలీస్ కాళ్ళకి దోషుల్లా కనిపిస్తున్నారా నిజమైన దోషులు ఎవరో నేను చెప్తాను నా దగ్గర కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి మీకు చావుంటే చేయగల దమ్ముంటే వాళ్ళని పట్టుకోండి అంతేకాని అమాయకులు నిర్బంధించి రాక్షసంగా ప్రవర్తిస్తే మా పత్రికా లోకం చూస్తూ ఊరుకోదు నిజాన్ని నిర్భయంగా రాసి దేశానికి సార్ చెప్తుంది సుభాష్ మిస్టర్ దాసరథి మీలాంటి జర్నలిస్టుల వల్ల నిజంగా దేశానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిజా నిజాలు తెలుసుకోకుండా ఇలా పశువులా ప్రవర్తించి మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పరువు తీయకు సిగ్గు చేటు లోపల రెండు దాసరు గారు మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలతో చట్టానికి సహకరించండి రండి ఏమయ్యా జర్నలిస్టు నాలాంటి వాడితోనూ ఎస్పీతోనూ తగువ పెట్టుకుని ఎందుకయ్యా చావు కొని తెచ్చుకున్నావు మనిషి మనిషిని చంపటం ఆటవికం యుఆర్ రైట్ అందుకేనయ్యా నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చచ్చిపోయే ముందు కూడా ఇలా రెచ్చిపోవడం దేశంలో ఎంతమందికి సాధ్యం తమ్ముడు వీడు దేశానికి పనికొచ్చే జర్నలిస్ట్ లా ఉన్నాడు వదిలిపెట్టేద్దామా ఊరుకున్నయ్యా మనల్ని ఎండ కట్టి వాడి పేపర్ సర్కులేషన్ మూడు వేల నుంచి ముప్పై వేలు పెంచుకున్నాడు చాలా తమ్ముడు చెప్పింది నిజమే మమ్మల్ని బజార్ కిచ్చి నీ పేరు ప్రతిష్టను పెంచుకున్నావు మరి మా పరువు ప్రతిష్టను కూడా మేము కాపాడుకోవాలి కదా అయినా మనిషిని చంపేయడం అంటే సరే కాని ఏమిటా చూపు నేను మా వాడు ఒకేలా ఉన్నావునా అదంతేలే అవును మీకు మా వాడు అంటే ఇలా చూపించి నాలుగు మడతి పెట్టి చేయి చూసావా ఎంత రఫ్ గా ఉందో రఫ్ ఆడించేస్తాను జాగ్రత్త అని నువ్వు అంటుంటే నాకు ఉంటుంది మరి అయితే ఇంకా ఆలస్యమేందుకు మా ఇంటి ఆడు వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కడ చవితిపోర్రా దేవుడా సీలవతంట సీలవతి సింగినాథం జీలకర్రాను నా మొగుడు ఫోటో చూసే ఇది ఒళ్ళు తెలియకుండా ఇట్ట గెంతుతా ఉంది ఆయనే బతుకుంటే ఈ చిత్రాంగి నా మొగుడిని ఎప్పుడో లేపికి వెళ్ళిపోయేది కుమారి కన్యాకుమారి అంట కన్యాకుమారి రోగం వదిలిపోయింది ఏం జరిగింది మాట్లాడరే అన్నయ్య ట్రైన్ ఛార్జీల వరకు డబ్బు నాకు అందింది కనుక ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్తున్నాను ఇన్నాళ్ళ నుంచి మన కుటుంబ బరువు బాధ్యతలను ఒకరవే మోస్తున్నా నేను ఐఏఎస్ పాస్ అయ్యి నీ బరువులో పాలు పంచుకోవాలనుకున్నాను ఇంకా ఐదు రోజులు గడువు ఉంది ఈ ఐదు రోజుల్లో మీరు నాకు ఆ అవకాశం ఇవ్వలేకపోతే మన కుటుంబ బరువు బాధ్యతల్లో పాలు పంచుకోకపోగా నేను మీకు అదనపు బరువు నవ్వుతాను అది నాకు ఇష్టం లేదు ఆ పరిస్థితే ఎదురైతే నా బరువుని లోకం నుంచి శాశ్వతంగా ఎలాగైనా సరే 
పెద్ద మనసు చేసుకుని ఆపదను మీరే కట్టెక్కించాలి మీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేదు అది సరేనయ్యా మీది తమ్ముడు కరెక్ట్ చదువు పూర్తి అవ్వాలంటే నీకు పాతిక వేలు కావాలి కానీ ఏం చూసి ఇమ్మంటావు ఉన్న ఇల్లు కాస్త తనక పెట్టావు ఇప్పుడేం తనక పెడతావు కాబోయి మీ తమ్ముడు కరెక్ట్ గిరి తనక పెడతావా మీరు మీరు ఆడుకునే ఈ స్థలానికి నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నట్టు ఈ ఆటకి మన జీవితానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఈ రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి చూసావు ఇవి మామూలు జనం అన్నమాట ఇక ఈ పింక్ బ్లూ బ్లాక్ యెల్లో బ్రౌన్ గ్రీన్ ఇవన్నీ సిటీలో కాస్త పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులు ఇకపోతే ఈ వైట్ బాల్ నేనన్న మాట ఇందులో ఏ బాల్ నైనా కదిలించే కెపాసిటీ కావాలనుకున్న కార్నర్లోకి తోసేసే కెపాసిటీ ఈ తెల్ల బంతుకు ఉందన్నమాట అంటే నాకు దీన్ని తెల్ల బాలు అంటారు క్యూ బాల్ అంటారు ఓహో ఓసారి క్యూ ఇటిస్తారా దగ్గరగానే ఉందిగా తీసుకో నేను అడిగింది ఆ క్యూని నువ్వు అట వచ్చాను ఏం కావాలి నేను అడిగింది ఈ క్యూని నిన్ను కాదు ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ క్యూ బాల్ సైతం కదిలించే శక్తి ఈ క్యూకుంది అంటే నేను ఈ క్యూ లాంటి వాడిని వారిని తస్తారావులో బొడ్డు ఎస్పి మా బలెంటోని తెచ్చావయ్యా నాకు నచ్చాడు సర్లే మంచి కెపాసిటీ ఉన్న క్యాండిడేట్ కళ్ళు మూసుకుని ఉద్యోగం ఇచ్చేయచ్చు ఇచ్చేయచ్చు చూడబాయ్ నేను చెప్పే ప్రతి పనికి ఓ రేటు ఉంటుంది ఫిక్చర్ రేటు ఎవరి కష్టాతితో ఉంచుకోరు స్పాట్ పేమెంట్ ఫైటింగ్ వెళ్ళావనుకో థౌజండ్ రూపీస్ కాలో చెయ్యో తెచ్చావనుకో ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ లైఫే తీసేసావనుకో టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ స్పాట్ పేమెంట్ మందు పొందు బేట ఓకే అంటే నాకు ఇచ్చేది గోండా ఉద్యోగం కాదు గవర్నర్ గిరి చేస్తావా గోండాయే కాకపోతే నంబర్ వన్ గోండాగా కాస్త రెస్పెక్టబుల్ గా చూస్తావయ్యా చూడండి నేను ఫైటింగ్ పెడతాను ఎప్పుడో చెప్పను న్యాయం అన్యాయం అయినప్పుడు కాలో చేయో తీస్తాను అదెప్పుడో చెప్పను ధర్మం అధర్మం అయినప్పుడు లైఫ్ తీవాల్సి వస్తే తీస్తాను అదెప్పుడో మీలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కలిసి బరి తెగించి కిరాతకులైనప్పుడు వారిని తస్సారావుల బొడ్డు ఇంటి మొగుడుకి ఎక్కువ రంకు మొగుడుకి తక్కువ అన్నట్టు ఉన్నాడు నాకేం నచ్చలేదు మనకేం అక్కర్లేదు ఏమిటయ్యా ఇది మంచి చట్టం లేకుండా ఆ మాట అడగాల్సింది నేను కట్టుకున్న మొగుడు పెళ్ళాని బ్రోతల హౌస్ కు తీసుకురావడం ఎంత నీచం పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక పౌరుని ఇలాంటి గోండాల కొంపు తీసుకురావడం అంతకంటే నీచం సిగ్గుండాలి అన్నయ్య ఈక లాభం లేదు వాడిసేనా చెయ్యి తెగిందని కత్తి పారేసుకుంటామా కనకాంబరం వాడి కెపాసిటీ ఏమిటో కళ్ళారా చూసాం గనక 
వాడిని బ్రతిమాలో బామాలో బెల్లించో నెమ్మదిగా మన అందరిలో తెచ్చుకోవాలంతే గానీ ఖర్చు పెట్టేకూడదు నిజమే అలాంటి కెపాసిటీ ఉన్నవాడిని ముసలి వాళ్ళైతే పెంచుకోవాలి పడుచు వాళ్ళైతే ఉంచుకోవాలి పోసిని తస్సరావుల లడ్డు మరి పెద్ద పెద్ద డైలాగులు చెప్పేస్తున్నావు ఇంతకీ నీ కెపాసిటీ యాస్ట్రోక్ ఎక్కువ డస్ట్బిన్ తక్కువ కార్ యాక్సిడెంట్ రేపు పెళ్లి పెట్టుకుని ఇవాళ నువ్వు కార్ యాక్సిడెంట్ చేసేవాడు ఎంత అప్రదిష్ట ఈ సంగతి పోలీసులు తెస్తే రేపు నువ్వు కూర్చోవాల్సిన పెళ్లి పెట్టల మీద కాదు కటకటాల వెనకాల నువ్వు డ్రైవర్ వచ్చాడు లేదు కొండయా కొండయా ఎవరు పోయా నువ్వు మీ అమ్మాయి కార్ యాక్సిడెంట్ చేయగా చూసిన మనిషిని మా అమ్మాయే కార్ యాక్సిడెంట్ చేసిందని చెప్పడానికి ఏమిటి ఆధారం నాతో పాటు మరో పదిహేను మంది చూశారు వాళ్ళని తీసుకొస్తాను లోపల కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాను బాబు రేపే మా అమ్మాయి పెళ్లి ఈ సంగతి నలుగురికి తెలిస్తే దాని పెళ్లి అయిపోయి మా ఇంటి పరువు పోవడమే కాకుండా బంగారం లాంటి దాని భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది అందుకని 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 ఈ కేసు నెత్తి మీద వేసుకునే మనిషి ఎవరైనా దొరుకుతాడేమోనని దొరికితే చెయ్యని వాడిని ఎత్తినేసి వాడికి అన్యాయం చేద్దామనా అన్యాయం చేయదు బాబు వాళ్ళు ఎంత అడిగినా ఇస్తాను అంతేకాకుండా దెబ్బ తగిలే హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్కి అయ్యే ఖర్చంతా నిరపరిస్తాను నిర్లక్ష్యంగా కారు నడిపి ఓ మనిషి అవిటివాడైపోవటానికి కారకుడయ్యాడు కనుక కోణిదల రాజారాం అనే ఈ ముద్దాయికి ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రింద ఆరు నెలలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది పిలుస్తున్నారు సార్ మీరా నా కూతుర్ని రక్షించుకోవడం కోసం నేను జైలు పాలు చేసినందుకు నేనెంతో సిగ్గుపడుతున్నాను నేనే త్యాగం చేసి జైలు కాలేదు సార్ మీ దగ్గర పాతిక వేలు పుచ్చుకున్నాను నా బిడ్డ భవిష్యత్తును ఎలా కాపాడావు అంతకు మించి మీ అన్నగారి భవిష్యత్తును కాపాడినందుకు నేను నేను ఖైదీలా చూడటం లేదు నా గురువుగా చూస్తున్నాను గురువుగారు గురువుగారా చిన్నవాణ్ణి నన్ను మీరు చిన్న పెద్ద ఏమీ లేదు నేను ఆ నిర్ణయానికి వచ్చానంతే పదండి గురుగారు గురుగారు నాకిస్తారు ఇది మీ ఇలా చెప్పాను కదా మీ ఇంటి తాళం మీ దగ్గర ఉంటుంది మరెవరి దగ్గర ఉంటుంది మాత్రం మీరేం మాట్లాడుకోండి మీ జాబ్ ఇస్తాను కానీ మరింత ఎవరికైనా ఇస్తాను ఉంటుంది నా ఖైదీ ఎక్కడ మీ ఖైదా ఎవరా ఖైదీ ఖైదీ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ యాక్సిడెంట్ చేసి వచ్చాడు చూడు ఆ ఖైదీ ఆ గురువు ఇంతకు మీరు ఎవరు నేను గురువుని గురువులా అంతే ఎలా చెప్పేది నేను మీ గురువు గారి జీవిత రెండు కూర్చోండి అయితే గురుగారి దగ్గర స్వయంగా తీసుకెళ్తాను రామ్మా సిద్ధబాద్ బాబాయ్ గారు రామ్మా సీతాకోక చిలుకుల్లాగా చిలకా గోరింకల్లాగా ఎలా బిలమిలా మిర్చిపోతున్నారు గురువుగారు ఏమి నువ్వు చేస్తున్నా పని సిగ్గులేదు ఎవరైనా చూసి ఏమనుకుంటారు అసలు ఎందుకు వచ్చావు నేను ఇళ్ళు ఖాళీ చేయించిన పాపానికి జీవితాంతం నన్ను ఇలా చిత్రవాస చేయడమే కార్యక్రమంగా పెట్టావా వెళ్ళు గురుగారు గురుగారు ఏమిటండి ఇదంతాను ఈ అమాయకురాల మీద ఇలాగే అక్కలొస్తున్నారు ఏమిటండి ఎవరు అమాయకురాలు మీ భార్య గారు అండి మతిపోయిందా చూడండి బాబాయ్ గారు భారతదేశంలో భారతి నారు ఎక్కడైనా పరాయి మగాండు పట్టుకుని నా మొగుడు నా మొగుడు అంటుందా తండ్రి లాంటి వారు మీ కూతుర్ని మీరని న్యాయం చెప్పండి నేను తాళి కట్టిన ఇల్లాలే అయితే నేను కట్టిన తాళేది నల్లపూసలేవి కాలికి మెట్లేవి చూపించమండి కమాన్ కరెక్ట్ చూడమ్మా ఒక్కసారి ఆయన అడిగిన అన్నీ చూపించేసి నీ పాత వర్షాలు నిరూపించమ్మా నన్ను కలుసుకోవడానికి రకరకాల వేషాలతో రకరకాల భాషలతో వస్తుంది వచ్చి ఏడ్చి గీ పెట్టేస్తారే మీరు దాన్ని ఆలోచించ 
చిరంజీవి రాఘవకి ఆశీర్వదించి రాయినది నా పేరు జగన్నాథరా జైలు సూపరింటెండెంట్ గా పనిచేస్తున్నాను మా అమ్మాయి కార్ యాక్సిడెంట్ చేస్తే నీ చదువు నిమిత్తం నీ తమ్ముడు ఆ నేరాన్ని తన మీద వేసుకుని ఈ పాతిక వేలు నీకు పంపమన్నాడు ఈ విషయం ఎవరికి తెలియజేయొద్దన్నాడు నేనేం చేయకుండా పని చేయలేదు ఆయనమ్మా అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ చేసి అవును చెయ్యని యాక్సిడెంట్ నేను ఎత్తి మీద వేసుకుని ఆ పెద్ద ఇంటి పరువు కాపాడావు చిన్నవాడి పైన మా అందరి బరువు నేను ఎత్తి మీద వేసుకుని నీ జీవితాన్ని జైలు పాలు చేసుకున్నావు ఆయనమ్మా ఇదంతా నీకు ఎవరు చెప్పారు నా మూలంగానే తెలిసింది నభ్రియాత సత్యం అప్రియం అన్నారు కానీ ప్రియమైన సత్యాన్ని చెప్పకూడదని వేదాల్లో కూడా లేదుగా గురుగారు చిన్నడా తమ్ముడు అందరికంటే చిన్నవాడు అయినా ఎంతగా ఎదిగిపోయావు ఎలా ఉన్నారమ్మా నువ్వా గట్టిగా రోబాకయ్య నేను చూడాలనిపించి మనసు ఉండబట్లేకు వచ్చేసాను పెద్ద బాబాయ్కి తెలిస్తే మెడ పెట్టుకుని బయటకు గింటేస్తాడు నిన్ను చూస్తే చాలా ముద్దు వస్తుంది అల్లు పని ఓ ముద్దిచ్చి గట్టిగా పట్టుకో ఇంకా దగ్గరికి లాగు నేను కాదు వాళ్ళ అక్కని బాబు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు బాబు మా అమ్మాయి వస్తామరా చిన్నాడా జాగ్రత్త బాబు పోలీస్ అబ్బాయి మా వాడిని కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకో ఏమిటి వాళ్ళతో వెళ్ళవా ఇక్కడే ఉండిపోతావా నమస్కారం అండి నా పేరు గాలి సుబ్బారావు అండి నీ మొహం చూస్తేనే తెలుస్తుంది లేవయ్యా నువ్వు ఈదురుగాలి ఎక్కువ సుడిగాలికి తక్కువ వచ్చిన పని ఏమిటో చెప్పు ఓ మడిసిని మడ్ర చేసి పెట్టాలండి ఎవరిని ఈ నస్కుళ్ళు పిసుకుళ్ళు ఇని పక్కతిలో ఏ కంబ్రం గారికి చెప్పు ఊరి ఎమ్మెల్యేనండి ఏమిటి మన ఎమ్మెల్యే ఇందు వద్దే ఆవిడ మడ్ర అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చి చెప్తాదండి అప్పుడు నేనేనండి క్యాండిడేట్ ని అయితే ఈ మద్రక యాభై లక్షలు అవుద్ది ఇచ్చుకుంటానండి ఇవాళ ఏకాదశి ఏకాశి మరణం ద్వాదశి దహనం త్రయోదశి అసెంబ్లీ రోజు అంతాపు తీర్మానం ఓహో ఏమి జాత గురాలయ్యా పేరు రఘుపతి అండి ఏం చెప్పండి రాత్రి ఎమ్మెల్యే ఇందోదన గారి మద్దతు జరిగింది కదండి 
ఆ సమయంలో వారితో మాట్లాడదాం నేను అక్కడికి వెళ్ళానండి ఇజిప్ట్ ఆవిడ గారిని చంపిన వ్యక్తిని నా కళ్ళారా చూశాను ఇప్పుడే నేను బయలుదేరుస్తున్నాను మీరు అక్కడే ఉండండి మీరు చాలా థ్యాంక్స్ ఎస్పీ గారు సార్ వాడిని మీరు అక్కడే ఉండమన్నందుకు నాగరాజు సార్ ఎందుకైనా మంచిదా శవం మీద నుంచి లారీని పోనీ యాక్సిడెంట్ కేసు కింద ఎస్పీ గారు బుక్ చేసి నేను బొక్కలో దోసేస్తారు ఏమయ్యా అలాగే ఆ తర్వాత నువ్వు జైలుకి వెళ్ళి సంతకం పెట్టి నీ స్టైల్ లో పారిపోయి వచ్చి వీడేమంటాడు వీడు బొంద వీడు మహాన్ కార్యగారు శుభం మాటలు నువ్వు కార్యక్రమం సరే మీరు కార్పెంటరీ పనిచేస్తుండగా ఒక కబురు వచ్చింది మీ పెద్దమ్మయ్య మా పెద్దమ్మయ్య ఏమిటి సార్ ఏం జరిగింది చనిపోయాడు లారీ యాక్సిడెంట్ చేసి ఒకరిని చంపాడు ఓకే సంతకం పెట్టు నేరస్తుండి మీకు అప్పగించాం షెల్ ఐ టేక్ లీవ్ సార్ ఓకే 
ఇదేమిట్రా నేను జైల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు నేర్స మొహాలే తిరిగి బయటకు వస్తుంది కూడా అవే నేర్స మొహాలు ఏం బోంచేట్లేదా ఉంటాను సార్ నానమ్మా ఎస్పీ గారు నమస్కారం అమ్మా నా పేరు శ్రీనివాస్ ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయి లత కూర్చోండి బాబాయ్ గారు థ్యాంక్స్ కూర్చోండి బాబుగారు తమరు ఎందుకు వచ్చినట్టు సందర్భమో అసందర్భమో తెలీదు ఓ శుభకార్యం గురించి అడుగుదామని వచ్చాను అంటే అదే మా అమ్మాయికి మీ అబ్బాయికి పెళ్లి సంబంధం విషయమై పెద్దలు తమరుతో మాట్లాడదామని మా అమ్మాయి మీ అబ్బాయి అంటే ఇష్టపడుతుంది మరి 
మీ అబ్బాయి ఏమంటాడు నాకేం అభ్యంతరం లేదు బాబు గారు మా ఇంట్లో ఏ నిర్ణయమైనా అందరం కలిసే తీసుకుంటాం మా చిన్నాడు రాజా ఇప్పుడు వస్తాడు జైలు నుంచి నాకు తెలుసమ్మా అందుకే అతను వచ్చేలాగా మనం మనం శుభం అనుకుంటే రాగానే తీపి తినిపించవచ్చు వాడి నోటి నుంచి వచ్చే సమాధానమే మా అందరి నోటికి తీపి కబురు బాబు గారు నిన్ను గురించే తలుసుకుంటున్నావురా నువ్వురా ఎస్పీ గారు కొంచెం అలా పక్కకు వస్తారా మనం మనం ప్రైవేట్ గా మాట్లాడుకుందాం పోయి నాట్ షూర్ అదే బాబు ఏమిటి తతంగం అంతా అదేమిటి బాబు ఆ మాత్రం తెలీదా నిశ్చితార్థం పోలీసు వై ఉండి హంతకులతో చేతులు కలిపే నీలాంటి వాడితో వెయ్యం అంటే మా ఇంట్లో మనుషులే కాదు కుక్క కూడా నేను పది ఆమల దూరంలో ఉంచుతుంది నా సంపదకి మీ దరిద్రానికి వంద ఆమల దూరం ఉందని తెలిసి కూడా ఏరి కోరి మీ సంబంధం కోసం ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా మీ అన్నయ్య కలెక్టర్ అవుతున్నాడు తెలుసు కలెక్టర్ అల్లుడు చేతిలో ఉంటే అడ్డు ఆపు లేకుండా నేరాలు సాగించుకోవచ్చు అనే నీ నీచ బుద్ధి నాకు బాగా తెలుసు నేనెంత నీచునో నీకు అర్థమైందిగా ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సంబంధాన్ని కట్టుబడ్డావు అనుకో ఏం చేస్తా నేను ఈ రోజే జైలు నుంచి వచ్చాను అవసరం అయితే పెద్ద నేరం చేసి మళ్ళీ జైలుకి వెళ్ళటానికి రెడీ చూడు బాబు ఎవరైనా కలెక్టర్ అయ్యే ముందు అతని ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసి పోలీసు రిపోర్ట్ పంపాలి చూడు ఇది మీ అన్నయ్య గురించి ఎంక్వైరీ చేసి నన్ను రిపోర్ట్ పంపమని గవర్నమెంట్ నాకు రాసింది లెటర్ నువ్వు చెయ్యి నేరం మీద వేసుకుని మీ అన్నయ్యని ఆ డబ్బుతో చదివించావని నేను ఎంక్వైరీలో తెలుసుకున్నాను మీది చాగమూర్తుల ఫ్యామిలీ అని రాశాననుకో మీ అన్నయ్య కలెక్టర్ అవుతాడు కాదు నేరస్తుల ఫ్యామిలీ అని రాశాననుకో బిల్ కలెక్టర్ కూడా కాడు మరి మీ అన్నయ్య కలెక్టర్ కావాలనుకుంటావు ఇంకేం కావాలనుకుంటావు నువ్వే నిర్ణయించుకో నేను వస్తాను లోపల నా కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను బాయ్ అదిగో ఏకాంబరంగా కూడా వచ్చేసారు రండి సార్ రండి వెల్కమ్ రండి నమస్తే సరోహర బొడ్డు ఎస్పి మంచి కెపాసిటీ అయిన చాకులు అంటూ కూరాడుతో రిలేషన్షిప్ కల్పిస్తావు చేయి జారిపోకుండా చూడు ఎప్పటికైనా మనకు ఉపయోగపడతాడు సార్ ఆ మంచి మనిషికి శ్రద్ధాంజలి చేస్తూ ఈ పుష్పం మాలు సమర్పించండి పాము తరిస్తాడు రఘుపతి గారు ఒక్క నిమిషం సార్ వీడియో మాట్లాడి బాగా అలసిపోయావని మీ కోసం తీసుకొచ్చాను థ్యాంక్స్ ఇదిగో మన ఇద్దరు ఓ పని చేద్దావా అది కాదు వాళ్ళిద్దరు పెళ్ళి అయిపోగానే మన ఇద్దరు వెళ్ళి పెళ్లి పెట్టి మీద కూర్చుందావా నువ్వు తాళి కట్టు నేను కట్టించుకుంటాను అవతల చిన్నబాబు గారు తాళి కట్టేస్తున్నారు నేను దగ్గర లేకపోతే ఎలా చూసారా నరికేసిన చేతులతో లేదు దండ వేశారు ఎంత ఘోరం ఈ విషయం వెంటనే రాజాకి చెప్పాలి నారాయణ ఏదో కొంబ ముంచో ఉంటున్నారు రండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం పదండి రా వెళ్ళిపోవడం కదరా ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చెప్తాను పదండి రా రై నాకు ఐడియా వచ్చిందిరా ఏంటో అది ఇక్కడున్న పోలీసు వాళ్ళంతా ఏకామరంతో కలిసిపోయారు గనక మనం హోమ్ మినిస్టర్ కే పిటిషన్ పెట్టుకుంటే హరి నీ ఐడియా బ్రహ్మాండంగా ఉందిరా అయితే ఆలస్యం ఎందుకు రే దుర్గా ఇదిగో పిటిషన్ రాయి అమ్మా లక్ష్మి 
ఒరే రాజా లక్ష్మి మన రాఘవ కలెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు కదూ అందుకే మన వీధికి భోగం పట్టింది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రోడ్లన్నీ క్లీన్ చేస్తున్నారు మురు కాలంలో పెనాయిలు కూడా చల్లుతున్నారు ఆ చెల్లి చూడండి అమ్మా వైభవం అందుకే వీధికి ఒక గొప్పోడు ఉండాలంటారు నమస్కారం సార్ అదేమిట్రా ఈ సూట్ లో బలే ఉన్నావు అన్నయ్య బాబు నానమ్మా పదిన నీ సర్వస్వం మా కుటుంబం కోసం ధార పోసావు అటువంటి నువ్వు సౌభాగ్యం కోల్పోవడం నేను కలెక్టర్ అయ్యానంటే అది మా నానమ్మ ఆశీసులే నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండండి నాదే ఉందరా రాఘవ ఆ సమయానికి చిన్నాడు ఆదుకోబట్టి ఈ రోజు మనకి ఈ భోగం పట్టింది నువ్వు లేకపోతే నేను లేని తమ్ముడు You are my friend, philosopher and guide. Nanamma, I have a lot of money. I have a lot of money today. I have a lot of money today. I have a lot of money today. Look, I'm going to get a lot of money today. I'm going to get a lot of money today. మీరు అందరూ అక్కడ రాకపోతే నాకు ఆ కలెక్టర్ గిరి అక్కర్లేదు అంత మాట అనుకురా రాఘవ ఏమిటి నువ్వు కూడా బట్టలు సర్దుకుంటావా తప్పదు కదా మరి ఏమిటి తప్పదు అక్కడికి వచ్చి నువ్వు మా పేకల మీద ఎక్కడానికా నువ్వు రావడం వీలేదు మా పెద్దోడు పోయి అన్నాళ్ళు కాలేదు ఇంట్లో దీపం పెట్టకుండా ఉండకూడదు అందుకని నీకు ఎక్కడైనా మంచి ఇల్లు దొరికేదాకా ఈ ఇల్లు నీదే అనుకో ఏ నేను వస్తాను రానమ్మా మామగారు ఆగది రావాలాడు కమన్ రా మీ తమ్ముడు టాక్సీ తోలుకు బతుకుతానని మా నాన్నతో అంటున్నాట ఇదేమన్నా బాగుందా తప్పే ఉంది తప్పే ఉందా కలెక్టర్ గారి తమ్ముడు టాక్సీ డ్రైవర్ అంటే అవమానం కదండి మా తమ్ముడు చేయని నేరంతా మీద వేసుకుని నన్ను చదివించాడు వాడు జైలుకి వెళ్ళి ఇచ్చిన డబ్బుతో కలెక్టర్ అయినందుకు నేను సిగ్గుపట్టం లేదు అది విని నీకు సిగ్గనిపించలేదు వాళ్ళ మీద వేళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా వాడు టాక్సీ తోలుకుంటానంటుంటే నీకెందుకు సిగ్గనిపిస్తుందో నాకు అర్థం కావటం లేదు నేను సిగ్గుపడే మాటలు ఇంకెప్పుడూ మాట్లాడుకో ఎంతసేపు రా తొందరగా సరస్వతి పుత్ర నీ ఎదురు మంచిది ప్రసీ బోణి కొట్టమని రాణి నా ముక్కోటి దేవతలు పంపించారు పైగా మనిద్దరం జీవితంలో కలిసి ప్రయాణం చేయాలని దేవుడు రాసి పెట్టాడు తప్పుతుందా ఏమన్నా అంతే కదా 
తెలుసు <laughs> ఒంటరిగా దొరికితే వదిలి పెడతాను అనుకున్నావా అది మాత్రం జరగదు దొరక దొరక కన్ని పిల్ల దొరికితే వదిలి పెడతారా ఇయ్యాలో వదిలిపెట్టిన అటు ఇటు చేస్తాను కుమారి కుమారి ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ నా చూపుల్లో చిక్కుకున్న వన్నకాడ ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ ఈ ఫోటో అక్కడి నుంచి ఎందుకు తీసావు హాల్ అందంగా ఉండాలని అందంగా ఉండాల్సింది హాల్ కాదు మనుషుల మనసులు ఇదిగో చూడు నా సంగతి నీకు పూర్తిగా తెలిసినట్లేదు మర్యాదగా ఫోటో తీసుకెళ్ళి అక్కడ తగిలించు పది మంది వచ్చిపోయే ఇంట్లో దిష్టి బొమ్మలా ఈ చెత్త ఫోటో ఎందుకు మా వదిని పిల్లల్ని చిన్న చూపు చూస్తూ అడుగు అడుగున అవమానాలు పాలు చేస్తున్నా దానైనా క్షమత తేవో కానీ చనిపోయిన వాళ్ళు అవమానిస్తే మొత్తం నీ ప్రాణాలు ఏం చేస్తావు ఏమని చేస్తాను రాజా మీరు లేకుండా చూసి మీ తమ్ముడు నన్ను నానా మాట్లాడినాడండి ఇదిగో ఈవిడ ఈవిడేమో చేతికి అందిన కాజేశారు అకౌంట్ నువ్వు నాకు భార్య మాత్రమే వీళ్ళంతా నా ప్రాణం మర్యాదగా ఈ ఫోటో అక్కడ తగిలించకపోతే మా తమ్ముడు చేస్తానన్న పని నేను చేసి చూపిస్తాను ఈ ఫోటో అక్కడ పెట్టు సారీ అన్నయ్య జరిగిన దానికి నేనే సారీ చెప్పాలి డాడీ ఆయన వాళ్ళ నుండి దూరం చేయడానికి తెచ్చి పెట్టానన్నా ఇలా నేను చంపదెబ్బలు తింటానుక వాళ్ళంతా సెంటిమెంటల్ ఫుల్స్ మీ ఆయన్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వేరు చేయడం నీ వల్ల కాని పని అని నాకు ఇప్పుడే కదా మా అర్థం అయింది అదేమిటో డాడీ ఆయన నా మాట విన్నట్టే కనిపిస్తారు మరి నిమిషంలోనే మారిపోతారు సెంటిమెంట్ లో ఉన్న వీక్నెస్ ఏదమ్మా ఓ పని చెయ్యి ఆ విషయం ఈ పోలీస్ బుర్రకు వదిలేసాయి వాళ్ళ సంగతి నేను చూస్తాను రాజమండ్రి విడో హోమ్ వాళ్ళు మీరు హోమ్ మినిస్టర్ అయిన సందర్భంగా మీకు సన్మానం ఏర్పాటు చేశారండి ఎవరికి కావాలి ఆ బోర్డు సన్మానం ఘనంగా నేను అక్కడికి వెడితే చింపులుగా ఓ చాలువా కప్పి నెత్తిన ఒక కత్తర టోపి ఎడతారు కలిసి వచ్చే కట్టిప్పు ఇది సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్న కథను ఫిర్యోల్ కోసం పెట్టుకున్న పిటిషన్ అండి ఈ లండా సోరీ పేరోల్ ఇవ్వడం మనకెందుకయ్యా ఆ మధ్యన బెజవాడ కుర్రాడికి ఇచ్చిన పీకల మీదకి తెచ్చుకున్నా కదా వల్లే కన్నాడు సార్ ఎంత లక్షండి అయితే వాళ్ళ నారతా పాడతా లచ్చ తప్పులు చేసుకోమనం ఆనందంగా ఎట్టేస్తాను సంతకం పొట్టిదా పొడుగుదా పొడుగుదేనండి మూడో కట్టిప్పో ఎవరో రఘురామ్ అనే ఒకడిని ఏకాంబరం కనకాంబరం కలిసి మన లోకల్ ఎస్పీ అంటతో మర్డర్ చేస్తూ ఉండగా ఎవడో ఫోటోలు తీశాడండి పిటిషన్ తో పాటు ఫోటోలు కూడా పంపాడండి ఎవడో కోన్ కిస్కా గొట్టం ఏకాంబరం ఏకాంబరం అవునండి మా ఏకాంబరం అవునండి అమ్మని కట్టెట్టయ్యి కట్టెట్టయ్యి
హలో మీకే ఓం మినిట్ ర గాలి సుబ్బారావు పీకింగ్ అటే పేవరు పీకేదే ఏకాంబ్రం స్పీకింగ్ గాలి సుబ్బారావు ఏ నీ గాలి లా మళ్ళింది గాలి కాదు నీళ్లు హుస్సేన్ సాగర్ లో బుద్ధి విగ్రహం మునిపోయినట్టు కాసేపట్లోనో కూసేపట్లోనో నువ్వు మునిగిపోబోతున్నావు అది ఏయ్ వేళా కోడాలు సాలించి సంగతి ఏమంటో చెప్పు ఏంటి సంగతి అలాగా నీ బొందిలా కట్టుకు నుంచి 1 లీటర్ లీటర్లకి ఎప్పుడుతా లీటర్ ఏం కర్మ 2 లీటర్లకి వస్తాం గానే ఇదిగో మాకు మంచి రోజులు వస్తాయి తీసుకో ఇకే पूजी <laughs> बोलो स्वतंत्र भारत की जय गाली सुबाराव जिंदाबाद मन राजर विषय लक्ष्मी पट्टी चीर कंटे निंडा नगल पेटे श्री महालक्ष्मी ऐसी बैठक पंपे अवकाश वाले मन कल चारे नीक अर्धम का सारी पैके आयने मिगता विषय क्षमे <laughs> गौरवनीय मेजिस्ट्रेट हा जडिमेंट इच्छे मुझे मशिगा ओख निमें आलोची इना कल कुट सभ्युवरो वारो मरी तीर्व मैं मन कंटे कवाल बोत निज कटुचर निजं का ड्रैवर इवड़ गो बैठक रहा निजं का लेक अग्निपरीक्ष आना रायण परस्थित सीत राेमो का लक्ष्मण अच्छा नयनम्मा 
నువ్వు లోపలికెళ్ళండి ఏమిటి చీచి మీ అన్న ఇంట్లోంచి బయటికి పోమన్నా ఇంకా ఉండేందుకు సిగ్గులేదు సిగ్గా ఆ సిగ్గు అనేది నీకు మీ నాన్నకు ఉంటే మమ్మల్ని ఇంట్లోంచి బయటికి పంపేందుకు ఇంత నీచమైన నాటకం ఆడుండేవారు కాదు పెద్దవద్దని ఎలా రక్షించుకోవాలని తాపత్రయ పడుతున్నావా కాదు చిన్న వదిన పరువు ఎలా నిలబెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నాను అనేది పారిపోతున్న ఆ డ్రైవర్ వ్యధను తీసుకొచ్చి మా అన్నయ్య ముందు నిలబెడితే నీ సంసారం ఆ తర్వాత నీ బతుకు ఏమైంది ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వు నీ బాబు ఎంతమంది కలిసినా మా కుటుంబాన్ని వేరు చేయలేరు వెళ్లి నా మాటగా నీ బాబుతో చెప్పు ఎంకుశావు నేను చెప్పానని నీ బాబుతో బతుకుంటే వాడి బాబుతో కూడా చెప్పు ఎంత పొగరు నీకే కాదు మొత్తం నీ కుటుంబానికే పొగరు అందుకే చేయకూడని పని ఏం చేశాడో ఏమో మీ పెద్ద నేని నడి రోడ్డు మీద పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు నాకు ఆ డ్రైవర్ నాగరాజు సెల్ తాళాలు కావాలి ఒక్క తాళం ఏంటి మీరు అడిగితే నా ప్రాణమే ఇస్తాను అప్పరా వెళ్ళి ఆ నాగరాజు సెల్ తాళం పడ్డా మీరే రాఘవరావు నేనేనండి నమస్కారం చేతుల ఫైల్స్ ఏమిటి ఇవి మా సర్టిఫికెట్స్ అండి మంత్రి గారు మా గోడు వినటంతో పాటు మాకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారేమోనని నాకు అన్ని సార్ వెరీ గుడ్ సార్ మీరంతా కూర్చోండి నువ్వు రానికి టైం అయింది రాఘవ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హరి థ్యాంక్ యూ సార్ మా వాళ్ళు ఇంకా రాలేదేంటండి మంత్రి గారు ఎంక్వైరీ నీకేమైనా అనుమానం కూర్చో నువ్వురా నారాయణ నారాయణ 
भयपड़ी भयंकर
వాడిని చంపకూడదు ఏం నీ చుట్టమనా కాదు ఇంతకు ముందు మీరు చంపిన నలుగురిని మీరు చంపలేదని నిరూపించుకోవాలంటే వాడిని చంపకూడదు ఇదేం మేలిక అదే ఈ ఎస్పి స్టైల్ ఓకే దేవుని సాక్షిగా అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను మిస్టర్ జస్టిస్ బోన్లో ఉన్న ఈ ముద్దాయి నా బంధువు మా అల్లుడి తమ్ముడు జులాయిగా తిరిగే ఈ వ్యక్తి పట్టపగలే తప్పతాగి అకారణంగా తన ట్యాక్సీతో పోలీస్ స్టేషన్ ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా అన్నం పుణ్యం ఎరుగుని తన నలుగురు స్నేహితులు ప్రాణాలు పోవడానికి కూడా కారకుడయ్యాడు దానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాధారాలను కోర్టు వారు పరిశీలించవలసిందిగా కోరుతున్నాను భగవంతుని సాక్షిగా అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను నేను బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ని కారు బ్రేకులు సరిగా పని చేయకపోవటం వల్ల యాక్సిడెంట్ జరిగిందా స్వయంకృత అపరాధం వల్ల యాక్సిడెంట్ జరిగిందా అని నిర్ణయించడంలో నాకు పది సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది బోల్లో నిలబడ్డ ఆ ముద్దాయి నిర్లక్ష్యంగా కారు తోలటం వల్లే ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని నేను స్పష్టంగా చెప్పగలను దేవుని సాక్షిగా అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని ఐదు దేహాలు మా హాస్పిటల్ తేపట్టాయి అందులో నలుగురికి ప్రాణాలు లేవు ప్రాణం ఉన్న ఐదో వ్యక్తి ఆ బోన్లో నిలబడి ఉన్న ముద్దాయేనని నేను చెప్పగా ఆ ఐదుగురు తాగారా లేదా అని నిర్ధారణ చేసేందుకు మా హాస్పిటల్ తేపట్టారు చేశాక తెలియని ఏమిటంటే వాళ్ళందరూ తప్పతాగున్నారు అంత తాగాక కారు తోలడం అంటే మాటలు కాదు ఒళ్ళు తెలియని ఆ మత్తులో యాక్సిడెంట్ అయ్యేందుకు పూర్తి అవకాశం ఉంది మిస్టర్ జస్టిస్ ముద్దాయి గాతుకు చర్యలను తెలియజేసే ఈ ఫోటోల్ని కోర్టు వారికి సమర్పించుకుంటున్నాను ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఇదంతా నా సమక్షంలో జరిగిందని కోర్టు వారికి మనవి చేసుకుంటున్నాను పరిశీలించండి ఈ ఫోటోలు చూసిన తర్వాత నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావో చెప్పు ముద్దాయి కొణిదల రాజారాం రెచ్చిపోయి అందువల్ల ఈ కేసును మే తొమ్మిదవ తేదీకి వాయిదా వేయడమైనది ముద్దాయి ఉద్రేకతను మానసిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అతనిని బేడీలతోనూ పూర్తి బందోబస్తుతోనూ సెంట్రల్ జైలుకు రిమాండ్ నిమిత్తం పంపించవలసినదిగా పోలీసు శాఖను ఆదేశించడమైనది Get back! Raja! No! Don't take a hasty decision! 
Come on, come on. 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 गर्वपड़े गोपवाड़ेम का असल ओम तो नाक अर्थ मावाण भर्त अम्म उपरगति भाव कड़पन पड़ता कंगार पड़े पेली चेसमी वीकोटा भूमि पड़ाकना वन मन करेवन का बतिमला जीवित अंत वंटा चचिपोयासारे इना सर मगाड़ा मगाड़े नर्थम अंदेकू नव्त सरदा कीलोन What happened? Kinda mi tamude ni. Hmm? Yes. Pada. Hmm. 
ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి నా సహాయం కోసమా చట్టం బారి నుంచి న్యాయాన్ని మీ వాళ్ళ బారి నుంచి మన వాళ్ళని తప్పించాలని వచ్చాను బాధ్యత కల ఆఫీసర్ గా నిన్ను ఇక్కడి నుంచి కదలనిస్తాననే వచ్చావా ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను నిన్ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఇప్పుడు నా మీద ఉంది కనుక వెళ్ళక తప్పదు షూటింగ్ సైడ్ ఆర్డర్స్ వేయడం వల్ల ప్రజల్లో నీకు మంచి పేరు ప్రతిష్ఠలు ఏర్పడ్డాయి అదే చట్టం కోసం తమ్ముని చంపావనుకో నీకు గోల్డ్ మెడల్ కూడా వస్తుంది వేరే పరిస్థితులు అయితే నీకు ఆ మెడల్ వచ్చేందుకు సహాయపడే ఉంటా అన్నయ్య కానీ బాధ్యతలో పూర్తిగా కూరుకుపోయి ఉన్నాను అవి నెరవేరే వరకు ఏ బుల్లెట్స్ నన్ను ఆపలేవు ఒక నరహంతకుడు ఎదుట నిలిచాక వాడు సొంత తమ్ముడైన సరే వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు హంతుకుల వేటలో అడ్డు పడేది సొంత అన్నయ్య అయినా సరే దొరికే సమస్య లేదు అన్నయ్య నన్ను వెళ్ళాను ఎందుకు రా ఎందుకు మిగతా వాళ్ళని చంపడానిక పద ఇప్పుడే పోలీసు ప్లీజ్ చిక్కించుకున్నాడు మా నేను చంపుతుండగా తీసిన ఫోటోలు ఫైలు ఎక్కడ చెప్పానుగా నాకు తెలియదంటే తెలీదు నువ్వు హోమ్ మినిస్టర్ తోడు దొంగలు ఆ విషయం తెలిస్తే నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను చెప్పు ఆ ఫోటోలు ఎక్కడ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఎక్కడ దాచుకెళ్ళారు ఏమో నాకు తెలీదు తెలియదు నీ కార్ కింద నువ్వే పని చేస్తావని ఊహించుండవు కదా
Anaya! Anaya! Swagatam, Swagatam. Tamudu, Tamudu, Dharma, Dharma, Maya, Anna. Arayakthi ni meiru, Nidhan Cheshana, Sandarpa, Malu. Yaka Marangaru, Ganaka Marangaru, Tamudu, Yarpar Cheshana, Sanmana, Satkaram. Anaya! Hello? और ने सासा रावला बोर्ड में मौता नहीं चेहर को ना वन माटा ये तो सामेज जेपने टू नू यमकिंग कर लो के कोई यमुन के तोत्पन है यार बोलो पाटू मार अगु पता नहीं उन्हें वैलात संपे वो तिल्स कुनान गनु का ये पुणे लो किरात कुल के कुआ राक्षस लो के तक को देखो आधा राल चेहर वन ना इन रेच्चों को � आ सागम पुबुलों में आने शवम में जलता हूँ। शरम यू ब्लडी। तब पे ना यार नौर मूसे स्थान। कान चेतुर मुर्तु कुछ और तमाके पुर आलवाट लेते। दब्बू कौसम एमएलए इंदु वधन ने चंपे हूँ। आधे खाल्ला रात उसे न साक्षी आमे आने का ने पार्लो कम पंपिंग चाऊ। आ संगठन चूसने में नलगुर मित्तु मत्तम विनेश आवा बास्टर्स मैं दुर्मार्गों को रुचि ना तमुर चप्पतुं टे चिपटी वाला नहीं आना वाडो निजन निरुपिस्ता ने चप्पना कोडा मुरखोला प्रवर्तन चानो साला संतोषों ये पुड़े इंटर टा वो का कलेक्टर का मिले इंटर वाले नलापनिश चेलो ना कुबागा तेलसु ये पुड़े मैं आटल कटिस्ता नो நீக்கு வெண்டி பெள்ளும் பட்டுக்குவாடுமே தெல்சானுக் குண்ணானுகானி என்ன பிஸ்தோலும் கூட பட்டுக்கும் கலவன மாட்டா பித்தான்தி ஐயா இ பிச்சு மோண்டன் இதைக் குருந்து ஐயா நான் கோட அனிபிச்சும் நான் ஐயா அனை இனைக் கொண்டாக எக்குவா போலிசுக்கு தக்குவானி ये मेरे ट्राई दाला रेच्चु पता नहीं यार ये मंदर के कुआं कहीं कहीं तक वह मुंदो दान सांगे दूर तेरी मेरे ना क्या पनीचा करनुं दाने यार ए बस्सर ए कक्षा तो उच्चा हुआ, साक्षी तो उच्चा हुआ। जाति की महात्मुर अंधिंचा शांति संकीर्तना, रघुपति, राघवा, राजा राव, दाने के गुरुत्वा ना चंद्रमा मुग्गा ना तमुला को आप पेरु पिट्टू कुनाडू। रघुपति ने already बाला काटी के पंते सानु, राघवा के लोहापला पाड़ी का टिस्तो नानु, ये के निप्पु तो उच्चना निन्नो, अध मैं अन्न तो मलिदर को सुन वे हर पाचेस को चित्त मंटा आ मंटा आरे लोप में मलिदर अंदो सजीव उदाहरण चाहिए कपोते ने न काल धर्मों जैसा रागोपति के तमुल ने कादू वृत्ति धर्मानी की कटु बड़े रागों को सौदरु ने कादू ये अन्न को सुन चाहिए ने न्यारा ने के आरु नेलो जेल से चंदीन चुच्चा वो आ अन्न परिस्थिति चूड़ 
అతన్ని చంపుకుంటావా ఫోటోలు సాక్ష్యాలు ఇచ్చేస్తావా నువ్వు మగువ మాంచాలికి ఎక్కువ పగబట్టిన పాంచాలికి తక్కువ అప్పుడు అక్రమంగా నువ్వు పార్వతితో కన్న బిడ్డ ఇప్పుడు సక్రమంగా నీకు తలకొరివి పెట్టడానికి వచ్చిన పార్వతి కూతురు నువ్వెందుకే శేషం నిన్ను మీ అమ్మ దగ్గరికే పంపిస్తాను
చూపు నేను గుర్తు పట్టలేదా నువ్వా ఇన్నాళ్ళు నన్ను మాయ చేసావు కదరా మరే ఆ అమ్మాయి విషయంలో ఒక నిర్ణయానికి రారా ఏంటొచ్చేది తలే కోట చేయి చూసేది అంత రఫ్ గా ఉందా నాతో పెట్టుకోకు రఫ్ పాటించేస్తాను